Por favor, espere, estoy comprobando su identidad. Identidad confirmada. Pase, por favor. Saludos y bienvenido a las instalaciones de entrenamiento. Pase al ascensor, por favor. Le están esperando en el campo de entrenamiento. En estas instalaciones, estamos constantemente procesando datos recibidos de todos los puntos del globo. El ascensor se encuentra justo después de esos departamentos. Tengo que volver al trabajo. Por favor, no me distraiga. El entrenamiento aquí es muy intenso. Sobre todo, en situese delante de la puerta. 
y pulse la tecla usar para cerrarla diríjase hacia la puerta y vuelva a pulsar la tecla usar las zonas de rescate están señalizadas con un icono de rescate para conducir a los rehenes hasta la zona de rescate acérquese a uno de ellos le seguirán hasta llegar a la zona de rescate o hasta que los afronte y vuelva a pulsar la tecla usar ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vámonos! Gracias. Les debo la vida situado junto a la puerta. Él introducirá una contraseña y le permitirá seguir adelante. Sí, haré lo que me diga. Bienvenido al campo de tiro. Aquí se entrenará en el uso de armas de fuego. Aprenderá a recargarlas, cambiar de modo, disparar con... Recoja las armas y pase a la zona de tiro. Si se queda sin munición, vaya al mostrador de munición y tome más... Intente recargar durante las pausas y así evitará quedarse sin munición en momentos críticos. Bueno, haga unos disparos para encontrarle el tranquillo al arma. Observe que la mira se ensancha al disparar. El tamaño de la mira representa la precisión del arma. Cuanto mayor sea la mira, menor precisión en el disparo. Para disparar con mayor eficacia, lance ráfagas cortas y controladas. Bien, ahora ataque a tres objetivos. Para cambiar el modo de disparo del arma, pulse la tecla de disparo secundario. Bien, ataque a todos los objetivos. ¡Felicidades! Es hora de cambio. Recoja la siguiente arma y pase a la zona de tiro. Los rifles de francotirador disponen de mira telescópica, que se activa con la tecla de bien. Ataque a todos los objetivos. Bien, coja la granada explosiva. Láncela al objetivo. Por último, tome la granada de luz y la granada de humo. Las granadas de luz ciegan temporalmente al enemigo, pero si usted se queda mirando, tan si se gira cuando estén a punto de estallar, mitigará sus efectos. Las granadas de humo menoscaban temporalmente la capacidad del enemigo de atacar con precisión, lo cual resulta muy útil cuando en la refriega ha concluido el ciclo de entrenamiento ofensivo. Hay mucho humo. Por favor, no veo pase a la siguiente zona. Preparados para entrar en acción, comandante. El chaleco de Kevlar es esencial para sobrevivir en el campo. Póngase el chaleco y cuando traspase fuego o vapor, verá cómo se enciende una señal que indica los indicadores de dirección situados en el centro de la pantalla. Muestran por dónde se está produciendo el daño. Si tú eres 
frente a uno de ellos y pulsa la tecla USAR. La mayoría de los botiquines solo sirven para recuperar la salud una vez, aunque algunos para reutilizar un botiquín. Mire al resto de los elementos que lo componen. Una vez empleados todos los medicamentos, el botiquín quedará sin utilidad. Bienvenido a la zona de entrenamiento en el primer instrumento que va a aprender a usar. El soplete solo puede utilizarse en las zonas debidamente señaladas con el icono correspondiente. Acérquese a la mesa y recoja el soplete. Seleccione el soplete y mire la cerradura con el soplete seleccionado. Pulse la tecla de disparo. El siguiente instrumento es la bomba gobernada. Al igual que con el soplete, las bombas controladas por radio son... Tome una bomba y colóquela en el equipo para testar. Cuando la haya colocado, póngase en movimiento y pulse la tecla de disparo para detonarla. Sea la siguiente zona. Coja la cámara digital. Esta cámara digital transmite por satélite datos tácticos al centro de control. Tome una foto del equipo situado sobre la mesa. Foto recibida. Pase a la siguiente zona. La cámara de fibra óptica sirve para analizar situaciones tácticas sin revelar su presencia. Al... Coja la cámara de fibra óptica y úsela en la zona señalada para ver qué sucede al otro lado de la puerta. la cámara de fibra óptica para pasar a la siguiente zona. Si lo descubren, no se preocupen, podrá volver a intentarlo. Observe cómo aparece el icono de sigilo. Cuando se en las zonas sigilosas, usted permanece invisible para los enemigos, que no podrán atacarlo hey, este tío. Y a sus compañeros. Наверное, это ветер или что-нибудь еще.
Utiliza la tecla de visión nocturna. Pase a la zona de visión nocturna. Como complemento a la visión nocturna, algunas armas están equipadas con linter. Coja la escopeta y pulse la tecla de disparo secundario para encender base a la zona de uso de la linterna. Contrato a favor. Vuelva aquí para recibir los resultados. De 